徐凯和迪丽热巴有合作的巨马长河舒心。d i o r a b a t 在奉在后宫中的即将到来的角色引起了广泛关注，中国电影的粉丝们已经迫不及待地期待着它的发布，兴奋已经达到了白热化。有关该项目的令人兴奋的新合作的传闻四处飞扬，每个人都在想 d i o r a b a t 将与谁在这部戏中合作，粉丝最期待他与谁搭档。在奉在后宫中 d i o r a b a t 扮演了苏露霞的角色，她以活泼、机智、勇敢和创造力而闻名。故事围绕着苏露霞和她的女性搭档展开，他们在各种小世界中与压迫性体制斗争，以巧妙的方式击败了无数的恶棍。该剧承诺了一个丰富多彩的叙述，融入了宫廷阴谋、魔法、娱乐业、民国时代、校园生活，甚至童话故事的元素。在如此多样化的背景下，奉在后宫注定会呈现出一个迷人的叙事。The Rap 的参与让粉丝们兴奋不已。他们迫不及待地想看到他扮演多才多艺的苏露霞。他多才多艺的表演技巧和无可否认的明星魅力，使他成为这个复杂角色的完美选择。随着猜测不断升温，粉丝们已经在想他的理想搭档可能是谁。在互联网上流传的一个名字是华凯，他是一位受欢迎的演员。据传，他可能是该剧的主要男主演之一。华凯和 d i o r a b a t 分享银幕的可能性，让粉丝们的想象力失控。这两位演员都因其帅气、魅力和出色的演技而受到赞扬。华凯在历史和幻想剧方面的出色表现，使他成为了该角色的有力竞争者。如果这次合作成真，他们在银幕上的化学反应可能会非常激烈。另一个令人兴奋的传言是，张彬彬可能在该系列中扮演一个重要的配角。张彬彬此前已经多次成功合作过，因为他们在银幕上的默契而赢得了粉丝的喜爱。他们在后宫中的重聚，毫无疑问将是他们忠实支持者的一大享受。报道称，该节目共有八个男主角的角色需要填补，引发了关于整个阵容的猜测。如果华凯和张彬彬确实加入，该剧似乎拥有成为一部收视率大片的所有要素。才华。颜值和化学效应的结合可能成为该系列成功的推动力。Dora b a t 作为一名女演员的多才多艺，在她的职业生涯中一直是显而易见的。她在历史剧、浪漫喜剧和奇幻冒险剧等各种角色中表现出色。她的专业精神和执着赢得了她的先机，并且她一直提供令人难忘的表演。她在职业生涯中对自己的奉献精神将在《奉在后宫》中得到充分展示。粉丝们迫不及待地想看到他与这个出色的合作演员阵容在一起的默契。虽然我们还在等待官方的演员阵容公告和更多的情节细节，但显然《奉在后宫》已经准备好成为中国语言电视界的一部开创性作品。扣人心弦的情节、多样化的背景和出色的演员阵容的结合，承诺了前所未有的电影体验。粉丝们只能期待更多的消息，并迫不及待地想看看《Dear Rabbit》。华凯和张彬彬之间的默契将如何点燃银幕？这种期待无疑是合理的。这部系列正变得越来越具有突破性，成为中国电影界的一部开创性之作。肖战在《玉骨遥》中的成功，以及与赵丽颖合作的历史剧《书流年》，在娱乐界不断发展的背景下，演员和演员的崛起通常以他们征服不同的角色和类型的能力来标志。肖战，一个在中国娱乐界无需介绍的名字。再次以他卓越的才华俘获了观众。他最近在《玉骨遥》中的成功，不仅重新确立了他的个人魅力，还展示了他的演技，为他与备受赞誉的女演员赵丽颖搭档的历史剧《书流年》打下了基础。《玉骨遥》魅力和才华的胜利，肖战在《玉骨遥》中的扮演无疑是一次启示。这部剧为他提供了一个平台，让他展示了他演技的全部深度，用他的魅力和才华吸引了观众。虽然肖战在娱乐界早已成为备受喜爱的人物，但他在《玉骨遥》中的角色使他不仅成为中国领先的男演员之一，而且成为了中国的一颗新星。他在这部都市剧中的表现展示了他的多才多艺和演技的深度，赢得了评论家的赞誉，也受到了粉丝的喜爱。肖战与他在《玉骨遥》中的合作演员之间的默契，也是这部剧的另一个亮点。他们在屏幕上表现出复杂的情感，并创造出真实的联系，这让观众产生了共鸣，使这部剧成为了粉丝必看的作品。
。肖战对他的工作的执着，在每个场景中都闪耀出来，清楚的表明他是一位不断追求卓越的演员。骄阳伴我类型挑战与比较，在玉骨遥取得巨大成功之后，肖战面临着在骄阳伴我中保持同样吸引力的挑战。尽管这部都市剧在其自身方面是有潜力的，但与让肖战声名大噪的历史剧相比，它具有明显不同的类型。这显示了他的多才多艺，他愿意接受这种类型的转变，并探索他演技的新层面。然而，将《骄阳伴我》与《玉骨遥》相比较，就像拿苹果和橙子做比较一样，每部剧都有其独特的吸引力，一个的成功不应淹没另一个。《骄阳伴我》也许没有达到与前者相同的流行度，但它有其自身的优点，表现出肖战愿意挑战自己并接受不同角色的能力。书流年期待和星力，肖战的粉丝们有很多期待，因为他将在他的下一部历史剧《书流年》中展开新的历史剧冒险。这个项目更令人兴奋的是赵丽颖的加入，她是一位备受赞誉的女演员。以其卓越的演技和近期在历史剧方面的成功而闻名，肖战和赵丽颖的结合将成为中国历史剧界的一次震撼。书流年不仅仅有两位主演，还有一个星光熠熠的阵容，有着像谭健次、陈都灵、王鹤润等受欢迎的演员。这部剧注定将成为历史剧爱好者的视觉和故事的盛宴。演员之间的默契，再加上他们各自的演技。肯定会创造出令人难忘的观影体验。书流年的准备工作已经启动，该剧预计将在一十一月左右播出，引起了粉丝们的期待。历史剧爱好者一直在迫切期待肖战重返这一类型，而赵丽颖的加入只会增加兴奋感。随着该剧的播出日期临近，很可能成为今年最令人期待的剧集之一。总之。肖战在《玉骨遥》《骄阳伴我》以及即将到来的历史剧《书流年》中的旅程，展示了他作为一名演员的卓越才华和多才多艺。《玉骨遥》重新确立了他的个人魅力和演技，而《骄阳伴我》突出了他愿意接受不同类型和挑战的态度。随着《书流年》的临近，粉丝们可以期待一次非凡的历史剧体验，不仅因为肖战和赵丽颖的卓越表演，还因为明星云集的演员阵容。肖战的持久人气和才华，使得他在全球观众中的每一次屏幕表现都能够引起共鸣